Jason, and thank you. Uh, thanks all. Uh, right now, I'm going to call on Rivka Augenfeld, chair of the Dr. Hirsch and Dora Rosenfeld Award for Yiddish and Hebrew Literature. Um, hi, all is the jury for Yiddish and Hebrew Literature, Bastanen von Eugene Ornstein, Ode Garfinkel, and I, Rivka Augenfeld, before the term. Jeden zweiten Jahr muss die Jury beschließen, sie es gefindet sich ein Buch zwischen die Werk, was werden zugeschickt, was sie es auf dem gehörigen Niveau zu bekommen, die Dr. Hirsch und Wolfgang Rosenfeld Prämie für jüdische und hebräische Literatur. Wir haben schon mehr wie ein Präzedent, wenn die Jury für der Prämie, wie euch für andere Prämies, hat beschlossen, nicht euch zu tanken Prämie, euch zu glauben, als es ist nicht auch kein Buch, was da gerecht die gewünschte Madrege. Und wir wollen sehr erhalten, die Prämie einfach auf eine höhere Madrege. Bis heuer haben wir leider die Lust kommen zu dem Eusphere, als wir haben nicht kein passiges Buch zu prämieren. Nicht für Jiddisch und nicht für Hebräisch. So what I said briefly is that unfortunately, we did not feel, our jury of Eugene Orsin or the Garfield or myself, that we had a book that was at a sufficiently high level to merit the prize, because we do feel it's very important to keep all the prize winners at an appropriate level, and I think the criteria that were explained for English would apply here. So, unfortunately, this year we are not awarding any prize. Shainam Dank Rivka. However, there is there is a however, and that is even though none of the books submitted into in the Yiddish and Hebrew Literature Award category were deemed worthy of the Dr. Hirsch and Dora Rosenfeld Award. Nonetheless, one of these books was deemed by the jury um, worthy of a special award. And to explain this and to introduce this, I call on Anna fishman Gonshor of Jewish Studies at McGill University. Good evening. The J.I. Siegel Foundation does not have a prize for Jewish music, but if it did, Montreal's David Botvinnik would be a most likely candidate for such an award. A survivor of the Holocaust from Vilna, Botvinnik has devoted his life and talent in Montreal for over half a century to the field of Jewish music in various aspects, as a music teacher in the Jewish schools, composer and arranger for Dora Wasserman's Yiddish theater, and composer of musical settings for Yiddish poetry. His 90th birthday was celebrated with the publication of a formidable opus, Von Chulben zum Leben, From Holocaust to Life, containing musical settings to 56 Yiddish texts by 25 poets, such as Avram Sutzkevel, Schmelke Kaczelginski, and our own Montreal artists, J.I. Siegel, M.M. Shafir, and Aide Maze. In addition, there are 10 original songs by Botvinnik, his Yiddish lyrics, and his music. This evening, the J.I. Siegel Foundation wishes to recognize David Botvinnik's significant lifetime contribution to Jewish music with the granting of this special certificate of merit. Taira Freind David Botvinnik. Chodsch, sis nicht doch kein Prämie für jüdische Musik bei der Judith Siegel Fundatie, will mir euch heute Abend ausdrücken, unser spezielle Anerkennung für euer lebenslangen, reichen Zusteier zu der jüdischen Musik und Kultur. Euer Inspiratie, hat ihr geschärft von die tiefe Qualen von der jüdischen Wilne, Jerusalem der Litte, wo ihr hat gehört, die große Chasonim und allein gedarben fahren Omen. Eure große Liebschaft für Jiddisch hat euch geführt zu die Äußeres von der jüdischen Poesie und ihr seid gegangen in die Fußtritt von den Schafers von dem modernen jüdischen Kunstlied. Nur Tomit mit eier eigenem Ton und Knetsch. Freund Botwinnik, bitte. 
Nimm zu den Zeichen von unserer Anerkennung. Wir wünschen euch gesund und Glück und weiter dicke künstlerische Schafferigkeit ad mehr bei Esrim Shana. Schönen Dank, Freund von Botwinnik. And now to, uh, I'm going to introduce Laser Sarna, who is chair of the Sarah and Erwin Tobin English.